ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിറ്റാസ് കിച്ചൺ നമ്മളിന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള ഈ സ്വീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനതിനായിട്ട് പനീറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പനീർ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാമോളം പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പനീർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ പനീറും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടെല്ലാം നല്ല പോലെ പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ നേരത്തെ പനീർ എടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാ പനീറും അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുക പനീറെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക പഞ്ചസാര ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പനീറൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും പഞ്ചസാരയിലെ ആ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോലെ അലിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം പഞ്ചസാര ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് മധുരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മുടെ പനീർ പഞ്ചസാര യോജിപ്പിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ നല്ല പോലെ കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പനീർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ കഴിക്കാനും അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ തീയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പനീർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പനീറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ എണ്ണയൊക്കെ നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പനീറിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും പാൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും അതുപോലെ അടിയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ നെയ്യ് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ആകുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക ഒരു ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലപോലെ കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക ഒരു നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ പനീർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് ബോൾ പോലെ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പനീറിൽ നെയ്യൊക്കെ ഉള്ള കാരണം തന്നെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു ഭംഗിക്കായിട്ട് ഇതിന് മേലെ പിസ്തയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബദാമോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു പിസ്തയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബദാം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ബദാം വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിലും നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് റെഡിയാക